Kafamı çarptım ya. Şu pazar arabaları var ya el arabaları. Onun yanından geçiyordum görmedim. Demiri biraz böyle eğikmiş. Kafayı çarptık durduk yere. Acı da. Selamlar dostlar nasılsınız? Şu an Santa Marta'nın halk pazarının oradayım. Aha buradan böyle başlıyor halk pazarı. Hatta şöyle sokak aralarında da kurmuş durumdalar. Burası da sayılır yani halk pazarı. Bu çevre komple pazar. Buradan bir dolmuşa bineceğiz şimdi. Santa Marta'nın çevresindeki yerlere giden dolmuşlar buradan kalkıyor. Mercado Publica diye geçiyor. Santa Marta Mercado diye de geçiyor. Şimdi soralım bakalım. Señor Minka. Otro? Gracias. Aha. Dayı dur koşma dur çanta var koşma. O benim çantayı oraya koyarsa düşer ha. Permiso. Minka. Aha bilet alalım şuradan. Hola, buenos días. Blanco. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Uno boleto para Minka. Muy bien. Sana bir tane fiş verdiler bilet niyetine. Çantamızı yukarı koyalım. Servise binelim ondan sonra Minka'ya gidelim. Ne satıyor dayı? Turkey. Bu total servisi var. Gracias señor. Valla hamur işi yiyecek hiç. Halim yok çünkü fena bir sıcak var. Ya her yerim terliyor. Her yerinden böyle sular akıyor. Dayı al. Hoppa. Gracias. <gülüyor> Dayı ne yapıyorsun? Düşeceğim. Seguro? <gülüyor> ben sorayım da ne olur ne olmaz. Şimdi iplerle bağlıyorlar. Sıkıca bağlıyorlar düşmesin diye. Daha düşene rastlamadık ama ne olur ne olmaz yani. Böyle size etrafı da göstereyim de öyle bineyim sadece. Bak burası. Şurası Mercado'nun kapalı kısmı. Ara sokaklarda da bildiğiniz gibi böyle el arabaları falan var. Meyve, sebze. Ne ararsanız var yani burada. Ne ararsanız bulabilirsiniz. Yiyecek, içecekten kıyafete kadar. Servislerde hemen buradan kalkıyor. Tayrona Milli Parkı'na gidecekler ya da Palomina'ya gidecekler. Şu büyük servislere binecek, binmeleri gerekiyor. Minka'da ay yazıyor zaten bak şöyle. Şöyle ufak servisler. Ha Minka. Aga? Gracias. Minka'ya geldik. Servis bizi burada bıraktı. Artık gezmeye başlayacağız buralarda. Önce bir kalacak yer ayarlamam lazım kendime. Bir tane camping ismi var bende. Ha, şuradan yürüyelim. Yoldan yürümeyelim. Orayı bulmaya çalışacağım şimdi. Haritada çok göremedim. Ee, soracağım, soruşturacağım. Orayı bulacağım. Çadırımı atarım. Ondan sonrasında bir dolaşmaya başlarız. Gideceğim yer burası. Estankia. Madre Tierra. İşaret koymasalar bulamam ha. Está lejos? No, está cerquita. Hola, subí hasta allá. Vi para allá, yo trabajo allá. ¿Tú trabajo? Ah, okay. Gracias. Abiyle karşılaştık da yolda ona sordum. Dedim, e, Madre Tierra diye bir yerde kalacağım. Haritada gözükmüyor, tabelalardan buldum. Abi dedi ben orada çalışıyorum. <gülüyor> Gidiyoruz beraber. Hey. 
geldik Madre Tierra. Umarım çadır atabileceğim bir yer vardır. <gülüyor> ne güzel yapmışlar şunu. Çadırı değiştirmiştim ben. Bir önceki videoyu izleyenler zaten hatırlayacaktır. İlk defa o zaman Tayrona'da denemiştik. Şimdi ikinci kez kuruyorum çadırı. Bu sefer daha kolay kurdum. İlkinde bayağı sıkıntıydı ya. Öyle yapıyor mu olmuyor, böyle yapıyor mu olmuyor diyorum. Ben mi yanlış yapıyorum acaba? Bu sefer biraz daha kolay hallettim. Forklaz'ın MT900 modeli bu. Şey olayı çok güzel bak. Renklere göre ayırmışlar baş kısmıyla kıç kısmını bak mesela siyah eşleşti. Ondan sonra burası da siyah eşleşti. Şuralar da siyah. Bak bundan sonra sarıya dönüyor. Bak sarı iplik var. Şu kısım da sarı. Buraya girecek. Ondan sonra bak şunlar da sarı. Renklerle belli etmişler. Hop böyle iskeleti oturtuyorsunuz. Şu çengeller de güzel olmuş böyle sağlam tutabilmek için. Ondan sonra çadırımız hazır. Şurada bir kapısı var bir de şu tarafta bir kapısı var. Yeni yani iki kişilik bir çadır geniş bir çadır ama. Şurada yazıyor. Tentede Trekking MT900 iki kişilik forklazın. Şu dış muşambasının iplikleri de renkli. Yani renklere göre taktığınız zaman tık. O yüzden kurulumu tahmin ettiğimden daha kolaymış. Kurulumunda da şöyle çengel var. Çengel şeklinde yapmışlar. Bunu böyle geçiriyorsunuz. Tamamdır. Olay şu. Çengel şeklinde böyle geçirdiniz mi? Tamamdır. Dört köşesi de böyle. Çadırım hazır. Şöyle içinde göstereyim sizlere. Gayet güzel. Geniş bir çadır. Kalacağım bu yerin ismi Madre Tierra diye geçiyor. Minka'nın merkezinden bir 7-8 dakika yürüme mesafesinde. Burada kıyafetlerimizi yıkayabileceğimiz bir alan varmış. Şurasını da göstereyim. Hala burası mutfak. Burada yemek pişirebileceğiz. Baya böyle tabak, çanak, bir sürü bir şeyler var. Güzel. Ondan sonra burada odalar var. İsterseniz benim gibi çadır atabilirsiniz. isterseniz odalarda kalabilirsiniz. Odaların geceliğini bilmiyorum ama çadır gecelik 20 bin peso. Yani 4 dolar yapıyor aşağı yukarı. Burası böyle orta kalan hamaklar var. Gayet güzel bir yerde. Yem, yemişil bir alanın içerisindeyiz. Şöyle etrafı da göstereyim sizlere. Hola. Hola Bu abla da buranın sahibi. Sonia abla. Hola. Hola. Burada tuvalet banyo var. Gayet güzel ya. Böyle doğanın içerisinde kafa dinleyebileceğiniz bir yer. Haritada bulamayabilirsiniz. Tabelaları takip edin. İlk tabelayı bulunca arka arkaya tabelalar var. Rahatlıkla bulabiliyormuşsunuz. O abi olmasa ben yolu birazcık kestirememiştim. O abi beni getirince çözdüm ama mantığı. Ne haber lan? Santa Marta hemen ayaklarımızın altında bakın.
Çok fazla bisikletli gördüm ha. Bu çevreye demek ki bisikletle gelip ya da şöyle aracıyla gelip arkasına bisikletini koyup bu bölgelerde böyle bisiklet sürüyorlar. Fena bir güneş var ama yakıyor yani bunaltıyor insanı. Arada esmesi toparlıyor yani o esmese birazcık sıkıntı yorar insanı gezerken. Ne güzel istersen de üstleri papa reyneleri. Şimdi gelelim Minka'ya. Burası Minka'nın merkezi. Gördüğünüz gibi bir sürü kafe var, restoran var. Ondan sonra böyle Aa, merhaba. Arap restoranı da var bak. Her yerde var Arap restoranı, Lübnan restoranı. Falafel satıyorlar, döner satıyorlar. Burası merkez. Genelde insanların takıldığı, vakit geçirdiği yer burası. Ama turistlerin buraya gelme sebebi bu arada turistler 2010 yılından sonra buraya e, gelmeye başlamışlar. Çünkü 2010 yılından önce yasaklıymış burası. Onun da sebebi şu. Bu çevrede çok fazla böyle yani doğanın ortasında olduğumuz için çok fazla böyle illegal iş döndüren çeteler varmış. Narkotrafik. Bazı paramiliter örgütler devletle çatışıyorlar. Bu bölgeyi de hem saklanmak için hem de o uyuşturucu işlerini döndürmek için işte yetiştirmek, toplamak, işlemek ve paketleyip göndermek için kullanıyorlarmış. O yüzden bu bölgeler birazcık sıkıntıymış ki hala Kolombiya'nın kuzeyinde gezerken dikkatli olun uyarısını yapıyorlar. Bilmiyorum belki denk geliriz yani. Çok ismini duydum Fark diye bir örgüt var. Ona denk gelenler olmuş gezerken. Gelmemekte fayda var. Böyle bir sürü hediyelik eşya dükkanı falan var. Turistler genelde burada böyle birazcık takılıyorlar, vakit geçiriyorlar. Ama buraya gelmelerinin asıl sebebi ekoturizm. Yani çevredeki şelaleler, kahve tarlaları ki benim de gelme amacım onlar. Bunları görmek için, trekking yapmak için, doğayla vakit geçirmek için, doğanın içinde vakit geçirmek için geliyorlar. Bu narkotrafik olayı Kolombiya'da bayağı bir problem olmuş yani devletle özellikle fark benim bildiğim en büyük örgüt o bayağı böyle bir çatışma halindeymiş fark ormanlarda gizleniyor ondan sonra işte uyuşturucu işleri filan da dönüyormuş tabi hani farkın kendisi mi döndürüyor onu yoksa başka illegal örgütler mi var ona tam hakim değilim o yüzden bir şey söylemem hata olur ama bu bölgelerde işte kokain tarlaları bilmem neler varmış yani Hala da vardır ya. Yani hepsi bitmemiştir. Çünkü hala çok ciddi bir uyuşturucu ticareti var Kolombiya'nın. Su borularına bakın. Kaç tane bor çekmiş ya böyle ya. Lekandeler ya. Oraya doğru yürüyorum şimdi. Yürümeye yeni başladım. Orada kahve tarlaları var, kahve plantasyonu ve çikolata tarlası var. Orayı ziyaret etmek istiyorum. Başladık yürüyüşe. Merkezden 3 kilometre uzaklıkta aşağı yukarı. Ama 400 metre irtifa kazanıyorsunuz hemen hemen. Birazcık böyle bacakları vücudu zorlayan bir yürüyüş rotası. Ama kısa yani harita 1 saat gösteriyor, 1 saat 10 dakika gibi gösteriyor. Kondisyonunuzu ise 50 dakika 1 saate bitirirsiniz diye düşünüyorum. Tek sıkıntı hava. Şimdi burası gölge güzel ama fena terletiyor. Nem var. Sıcak yani. Yürümek istemezseniz de bu arada arabalar da gidiyor. Ama tabi bunlar çok pahalı olacaktır. Genelde insanlar özel araçlarıyla veyahut da özel turlarla çıkıyorlarmış yukarı. Onun dışında köyün kasabanın merkezinde Motor kullanan abiler var. Moto taksi onlar. Onlarla anlaşıp çıkabilirsiniz yukarı. Ben sordum. Dedim hani motorla çıkıp yürüyerek mi insem? Çünkü hava sıcak ya çok da yıpratmayayım kendimi dedim. Hem başka bir yere de giderim vakit ayırırım dedim ama 20 bin peso dediler. O da 4 dolar. E tabi bir de şeye ödeyeceğiz. Tur için. Tura katılmayı düşünüyorum orada kahve tarlasını görmek için. Onun fiyatına da 30 bin peso filan dediler. O da 6 dolar yapıyor. O yüzden dedim yürü. Yürü bırak. Tavana kuvvet.
Geldik. Bayılmışlar sıcaktan diyecektim de bu uyanıkmış. Bayılmış sıcaktan garibim. Ne haber? Fena bir sıcak var. Ay. Her yerimden ter akıyor. Sırıl sıklamım şu an. Ah geldik. Oy. Dostlar ben tura katıldım. Tur aşağı yukarı 1 saat sürdü. 30 bin peso verdim. O da 6 dolar gibi bir şey yapıyor. Günde sadece 2 kahve turu varmış. Sabah 9.30 ya burası için konuşuyorum. Sabah 9.30 öğlen 2. Eğer kakao turuna katılmak isterseniz 6-7 tane kakao turu var. Yani ne zaman gelseniz bir tanesine denk gelirsiniz. Yakalarsınız diye düşünüyorum. Şimdi internetten araştırdıklarımla burada dinlediklerimi harmanlayıp öyle size bir tur attırmak istedim. Kafamda bir şeyler topladım. Olabildiğince açıklayıcı ve basit bir şekilde anlatmak istiyorum şimdi sizlere. Öncelikle sizlere kahve plantasyonunu göstermek istiyorum. Şu gördüğünüz ağaçların birçoğu kahve ağacıymış. Farklı farklı çeşitte ve boyutlarda kahve ağaçları oluyormuş. Mesela ben bu çeşidini daha önce görmemiştim. Hardin'de gördüğüm biraz daha kısa ve enine biraz daha geniş ağaçlardı. Onun da fotoğrafını koyarım. Bunları görünce birazcık şaşırdım. Ne yazık ki kahve plantasyonunun içine inip ağaçların yanında yürüyüp yakından sizlere gösteremiyorum. Ama şunu anlatmak istiyorum size tura başlamadan önce. Şimdi yerden bir tane mango buldum. Bunu kahve e, meyvesi olarak düşünün tamam mı? Şimdi kahve meyvesinin formunu anlatacağım sizlere. Şu dışarısında bir kabuk var. Bu kabuk acı tatta olan bir kabukmuş. Onun içerisinde şu siyah kısmı düşünün tamam mı? Onu komple böyle yuvarlak olarak sardığını düşünün meyveyi. O kısım tatlı kısımmış. O kısımdan sonra sümüksü bir yapı başlamış. Yani üçüncü katman. O sümüksü yapıda çekirdeğini yani tohumunu ve onun dışındaki zarı koruyan kısımmış. Bu sümüksü yapının hemen altında çekirdeğin zarı var. Zarın altında da tohumun yani çekirdeğin ta kendisi var. Kahvenin formu bu şekilde. Yani sizlere bu şekilde anlatabilirim. Gelelim şimdi kahvenin üretimden bizim soframıza gelene kadarki olan sürece. İlk aşamamız kahvenin ekim süreci. Kahve ekimi yağışlı sezonda yapılıyormuş. Çünkü tohumun büyümesi için, fidanın büyümesi için bol suya ihtiyaç varmış. E tabi yağışlı sezonda bol su olduğu için çok rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde büyüyorlar. Fidan büyüyor, kahve ağacı oluyor. Kahve ağacının meyve verebilmesi de 3-4 yılı buluyormuş. Bu şekilde ekim aşamasını tamamlıyorlar. Daha sonrasını da bekliyorlar. Kahve ağacı büyüyor, artık meyve vermeye başlıyor. İkinci aşama ise hasat. Yani o meyveleri toplama zamanı. Şimdi bunu kahve olarak düşünün tamam mı? Şu an bu mesela yeşil renkte kahve kırmızı böyle parlak kırmızı olduğu zamanda toplanması gerekiyormuş ve toplandıktan sonra hemen işlem görmesi gerekiyormuş ki kalitesini o tadını korusun. Yoksa tadı ve kalitesi o kadar güzel olmuyormuş. O yüzden toplayan kişiler önemli. Günümüzde makinalarla topluyorlar daha hızlı olduğu için ama asıl kaliteyi koruduğu zaman elle toplandığı zaman çünkü seçiyorlar o seçen kişi işi bilmesi gerekiyormuş böyle tak tak tak kendisi işi bildiği için hızlı bir şekilde topluyor yani hızlı bir şekilde dediğim o kadar hızlı bir süreç değil aslında topluyor daha sonrasından hemen işleme sokuyorlar ki kaliteyi korusun bu gördüğünüz havuzda da kahvenin işlenme süreci başlıyor yani üçüncü adımımız topladıkları kahve meyvelerini bu gördüğünüz havuzun içerisine dolduruyorlar. Meyve dolu bu havuzu da suyla dolduruyorlar. Şuradaki çeşmeyi açıyorlar, suyu dolduruyorlar. Şu gördüğünüz burada meyveler başka bir kısma geçmeye başlıyor. O boru gördüğünüz gibi buradaki makineye bağlı. Oradan gelen meyveler bu makineye giriyor tamam mı? Hani demiştim ya kahve o meyvesinin sümüksü bir kısmı var diye. O sümüksü kısmını bu makine şuradan ayırıyor. Böyle aşağı doğru döküyor. Kahvenin çekirdeği zarı ile birlikte 
şu gördüğümüz haznenin içerisinde toplanıyor. Daha sonraki aşamada kahve çekirdeklerini bu gördüğümüz kazanların içine koyuyorlar ve fermente için bekletiyorlar. Fermente olduktan sonra buradaki bağlı olan borulardan buraya aktarılıyor. Şu gördüğünüz kısma aktarılıyor. Burayı da suyla dolduruyorlar. Bunun sebebi de kaliteli tohumla kalitesiz tohumu ayırmak. Kaliteli tohumlar suyun dibine çöküyormuş. Kalitesiz çekirdekler de tohum dediğim çekirdek bu arada. Kalitesiz çekirdekler de suyun üst kısmına çıkıyormuş. Burada kalite kontrolü gibi bir şey. Yani birinci sınıf kahve çekirdeği, ikinci sınıf kahve çekirdeğini burada anlıyorlar. Buradaki kalite kontrolü işimi bittikten sonra kahve çekirdekleri bu makinenin içerisine konuyor. Bu, bu makine sıcak bir makine. Hem kurutuluyor hem de kahvenin o tohumuyla dışarısındaki o zarı ayrılıyor. Mesela bunun içerisinde tohum oluyor normalde. Bu makine sayesinde bu zar ayrılıyor ve burada kurutma işlemi gerçekleştiriliyor. Şu yeni nesil bir makineymiş. Daha önceden farklı yöntemlerle kurutuyorlarmış. Kurutma sıcaklığı da önemli bu arada. Onu da şu aletle sağlıyorlar. Eski dönemlerde makine olmadığı için insan gücü kullanarak kahvenin çekirdeğiyle şu gördüğünüz zar kısmını böyle döve döve döve döve döve döve ayırıyorlarmış. Kahve çekirdeği aslında şöyle yeşil bir renk ve oldukça sert. Yani bunu kırmak hakikaten baya e, kuvvet gerektiriyor. Bunu ektiğiniz zaman tekrardan bir kahve ağacı elde ediyorsunuz. Eğer kahve ağacı elde etmek istemezseniz daha sonraki proseslere geçiriyorsunuz şunu. Nerede? Ha, şurada. Şöyle elimde kahvenin çekirdeği var. İsterseniz dediğim gibi bunu ekip tekrardan bir kahve ağacı elde edebiliyorsunuz. Ha, ben bunu artık kullanmak istiyorum, içmek istiyorum diyorsanız bir sonraki adıma geçmeniz gerekiyor. Aslında ben size içeride gösterecektim ama ne yazık ki başka bir tur başladı. O yüzden makineyi gösteremiyorum. Ben burada arkamda manzara var. Anlatacağım. Arkaya da böyle görüntüler koyacağım. Şimdi kahve çekirdeğini elde ettik. Tabi birçok kahve çekirdeği elde ediyorlar. Kilolarca, tonlarca kahve çekirdeği elde ediyorlar. Artık bunun soframıza gelme aşaması Buradan sonra başlıyor. Kahvenin çekirdeğini bir makinenin içerisine koyuyorlar tamam mı? Bu makine 280 derece sıcaklıkta kahveleri bu çekirdekleri kavurmaya başlıyor. Bu tabi ne kadar süre alıyor tam olarak hatırlamıyorum ama belli bir zaman alıyor. Makine 200 dereceye ulaştıktan sonra kahve çekirdeğinin içerisinde kafeol denilen bir yağ var. O yağ ortaya çıkıyor. Bu yağ ortaya çıkınca da ne oluyor? Şu elimde gördüğünüz yeşil olan kahve çekirdeği bizim alışık olduğumuz gördüğümüz kahve rengi formuna dönüyor. Yani bu yağın ortaya çıkması sayesinde dönüyor. Bu artık e, aşamanın bittiği anlamına geliyor. Kahverengi forma ulaşıyor. Gerekli sıcaklığa ulaşıyor. Artık pişmiş kavrulmuş oluyor. Bundan sonraki aşamada artık öğütme aşaması. Nasıl kahvenizi içmek isterseniz o kalınlıkta çekirdeği öğütüyorsunuz. Ve artık pişirme yöntemi de tamamen sizin keyfinize, damak tadınıza kalmış durumda. Ondan sonra da artık... İçme süreci başlıyor. Hepimize afiyet olsun kısmı geliyor. Kısaca kahvenin ekim sürecinden soframıza gelene kadar ki süreci bu şekilde böyle basit olarak anlatmak istedim sizlere. Umarım anlaşılır olmuştur, sıkıcı olmamıştır. Bir bilgi daha vermek istiyorum. Şu yeşil çekirdeği kaynatıp içtiğiniz zaman Avrupalılar ilk olarak böyle yapmışlar. Mide hazmı problemi yaşıyorsanız mükemmel bir yöntemmiş. İshal yapıyormuş. Yani Bayağı boşaltım sistemini tak tak tak tak çalıştırıyormuş. O yüzden dene, denemek lazım. Bilmiyorum yani. Bu araştırdığım kadarıyla öğrendiğim bir şey. Kısaca bu şekildeydi dostlar. Vallahi manzaramız da güzel. Şöyle göstereyim sizlere. Gün batımını da yakalayacak gibiyiz buradan ama burası kapanır mı? Gün batımından önce bir fikrim yok. Kahvenin ekim sürecinden soframıza gelene kadar ki süreci az çok anladık diye düşünüyorum. Gelelim şimdi birazcık tarihi kısma. Bu tarihi kısımda Türklerin önemli bir rolü var onu da anlatacağım. Şimdi kahvenin ana vatanı Etiyopya. Rivayete göre Etiyopya'da keçiler sayesinde Habeşistan bölgesinde bulunuyor kahve. Peki nasıl bulunuyor rivayet nasıl? Şimdi bir gün çobanlar bakıyor keçiler olduğundan normal halinden daha hareketli. Daha çok koşuyorlar zıplıyorlar bilmem ne. Lan diyorlar ki bunlarda bir tuhaflık var. Keçileri takip ediyorlar. Daha sonrasında bir 
ağaçtan meyve yediklerini fark ediyorlar. O ağaçtaki meyveyi alıyorlar. Diyorlar ki bu ne? Bu yeni bir şey. Tadına bakıyorlar. Acı. Çünkü dedim ya size dışındaki kabuk acı. Acı bir tat alıyorlar. Daha sonrasında diyorlar ki bu yenecek bir şey değil. Ama akıllılık edip ateşe koyuyorlar. Hani bunu pişirelim diyorlar. Ateşe koyduktan sonra çok güzel bir koku yaydığını görüyorlar. Tamam mı? Ateşte pişirdikten sonra yine tadıyorlar. Bakıyorlar ki bu hakikaten yenecek bir şey değil. E ne yapalım? Biz bunu suda kaynatıp içelim. Bu şekilde kahveyi keşfetmiş oluyorlar. Ama kahve asıl ürününü Yemen'de kazanıyor. Yani kültür haline Yemen'de geliyor. Peki bizim Türklerin bu tarihi kısmında rolü ne? Orada Özdemir Paşa devreye giriyor. O dönemin Yemen valisi Özdemir Paşa kahveyi seviyor. Diyor ki bunun, bunun tadı çok güzel. Ben bunu İstanbul'a götüreyim. 1543 yılı. Tarihte yanılıyor olabilirim ama okuduğum kadarıyla söylüyorum sizlere. 1543 yılında kahveyi İstanbul'a götürüyor. Bizimkiler bakıyor ki bu ne? Özdemir Paşa diyor ki bunu içeceğiz. Bu güzel bir şey. Enerji veriyor. Bizimkiler diyor ki bunu herkesin yaptığı gibi yapmayalım. Gelin biz bunu pişirelim. Yani bugünkü bizim Türk kahvesi diye bildiğimiz yöntemle pişiriyorlar. Bu arada dünyada kahveyi pişirerek içen tek millet biziz. Ona da Türk kahvesi diyoruz. Aslında yönteme verdiğimiz isim Türk kahvesi. Çekirdeğe verdiğimiz isim değil. Ben önceden şey düşünüyordum. Ulan bizde kahve çekirdeği yetişiyordu. Onuma mı Türk kahvesi diyoruz diye düşünüyordum. Yok. Çekirdek önceden Yemen'den alıp e, pişiriyormuşuz. Ama günümüzde maliyeti biraz daha fazla olduğu için genellikle Brezilya'dan getirtiyormuşuz kahvenin çekirdeğini. Pişirme yöntemimiz de Türk kahvesi olarak biliniyor bütün dünyada. Şimdi Özdemir Paşa... İstanbul'a getiriyor. Bizimkiler bunu pişiriyor. Türk kahvesini ortaya çıkarıyorlar. İstanbul'da kültür haline geliyor bu. Yani kahvehaneler açılıyor. İnsanlar içiyorlar bunu. Enerji kazanıyorlar. E tabi o dönem Osmanlı İmparatorluğu Avrupalılarla ticaret yapıyor. Venedikliler ağırlıklı olmak üzere. Venedikli tüccarlar Osmanlı İmparatorluğuna İstanbul'a geldikleri zaman kahveyle tanışıyorlar. Ulan tadına bakıyorlar. Diyorlar ki güzel bir şey bu. Biz bunu Avrupa'ya götürelim. Yıl 1615. Avrupalılar Venedikliler sayesinde kahveyle tanışmış oluyorlar. Tabi Avrupalı bu. Kafa çalışıyor. Diyor ki biz bunu paraya dökelim. Ticaretini yapalım. Ne yapıyorlar? Sömürge kurdukları yerlere verimli topraklara kahve çekirdeğini götürüyorlar. Yani Güney Amerika'ya. Buraya getiriyorlar kahve çekirdeğini. Ve burada kahve plantasyonları kuruyorlar. Çünkü kahve Tropikal iklimde çok rahatlıkla büyüyen, buralarda yetişen, bu iklimlerde yetişen, bol su isteyen, güneş isteyen bir ağaç. Ne yapıyorlar? Getiriyorlar buraya. Burada kahve plantasyonlarında büyütüyorlar. Kahvelerini ticaretine başlıyorlar. Sömürge kurdukları yerlerden tak diye o şekilde de para kazanıyorlar. Dünyadaki en büyük kahve ihracatçısı Brezilya, Portekiz sömürgesi. Üçüncü sırada da Kolombiya var. Onlar da İspanyol sömürgesi. Şimdi... Kahve Etiyopya'da, Habeşistan'da bulundu. Yemen'de kültür haline geldi. Özdemir Paşa Osmanlı İmparatorluğu'na taşıdı. Osmanlı İmparatorluğu sayesinde aslında dünyaya yayıldı. Yani Avrupalılarla tanıştırdık. Avrupalılar da gidiyorlar sömürgelerinde kahve plantasyonlarını kuruyorlar. Ve tam olarak dünyaya yayıyorlar diyebiliriz. Huh! Kahvenin tarihi de bu şekilde. Tabi araştırdığım kadarıyla bu yani hatalı bilgi vermiş olabilirim belki. Sonuçta tarih bu yani. Hiçbir şey kesin değil. Şimdi notlarımı kontrol ettim de acaba atladığım bir bilgi var mı diye. Son bir bilgi daha vermek istiyorum. Şöyle arkama şu güzel gün batım manzarasını alayım. Şimdi kahve ağacının yetiştiği yer çok önemliymiş. Toprak önemli. Aldığı güneş, aldığı su miktarı önemli. Eğer yanardağın çevresinde yakınlarında bir yerde büyütüyorsanız kahve meyvesini böyle hafif kül tadı geliyormuş. Ama eğer muz ağaçlarının yakınlarında yetiştiriyorsanız hafif böyle aromatik tat öne çıkıyormuş. Böyle bir bilgi öğrendim. Ben mesela Hardin bölgesinde şey görmüştüm. Muz ağaçlarının yanında büyüyor. Büyük ihtimalle oranın daha böyle aromatiktir. Denemek lazım aslında. Bir de organik kahve dediğimiz şey hiçbir şekilde kimyasala ilaca bulaşmayan kahveymiş. Hani tamamıyla %100 doğal yöntemlerle yetişen kahveymiş. Buna tabi ulaşmak çok zor. O yüzden de çok pahalı. Ve bilgiselde bu kadar. Şuranın güzelliğine baksanıza ya. Bayılıyorum gün batımına. Şuradan bir de şuradan duman yükseliyor. İnşallah yangın yoktur.
Cold? No. Yes. Uh, refreshing. <laughs> For me, it was the same. Uh, it's different in Masaya because Masaya is super cold. Here it's more like a. More Günaydın dostlar. Sizleri dünyanın sonundaki şelaleye getirdim. Buranın adı dünyanın sonundaki şelale. Öyle söylüyorlar çünkü buradaki yerli halk için burası dünyanın merkezi. Yani neydi? Sierra Nevada. Nevada sıra dağlarının olduğu yerdeyiz. Sizleri arkadaşım Angel ile tanıştırmak istiyorum. Hola. Şimdi şeyden izin alıyor. Yolda gelirken Böyle birkaç şey yaptı, ağaçlara filan dokundu, doğaya girerken izin alıyor. Hani ben geliyorum, müsaade buyuruyor musun gibisinden öyle ufak bir ritüel yaptı kendince. Şimdi suya girince de aynı ritüeli yaptı. O bayağı soğuk. Ha, şuradan geliyorsun. <gülüyor> Cold ha? <gülüyor> Su çivi çivi. Burası biraz daha sakin olur diye burayı seçtik ama bayağı bir kalabalık ya. Başka bir şelaleye gidecektim ben. Orası çok meşhur bir şelale. Pozo Azul diye geçiyor. Yani yeşil yok. Mavi şelale diye geçiyor. Arkadaşım dedi ki orası çok kalabalık olur. Dünyanın sonundaki şelaleye gidelim dedi ama burası da kalabalık. <gülüyor> Do you want to explain that you like ask a permission from the trees from the nature would you like to explain that oh uh, it's okay why not i can i can try yeah right? okay. so it's a it's a way that's the same way that when you are going to visit someone and you send a whatsapp, a WhatsApp message and you say hi i want to go to visit you because i'm living that kind of process so i want to know what you think about it it's the same thing here it's like a beautiful way to say hi to the nature using our uh, roots it's the similar way that The trees using the roots to exchange information. So we use our roots, like our hands, to connect in with the roots, uh, with the wood, and say hi to all this place. And then you can go in, in with harmony, the nature. So you ask a permission from Pachamama. Yeah, exactly. Mother Earth. The Pachamama or Mother Earth or Gaia too. <laughs> You're boarding here? Huh? Ah, me! Ah, okay! <laughs> I was thinking that you want to jump! This is a lot of fun, yeah? I'll open it up, it's open. Great! Wow, amazing! Oh, I'm going to go. Yeah, okay, okay. The guy is here. Fena kayıyor, fena kayıyor burası.
Bir şey yok. Dolun düşüyordu. <gülüyor> yeah, that's great. Yeah, you have to be careful. Ya <gülüyor> <gülüyor> inşallah yılan yoktur ha burada. Lan buraya bile çöp atmışlar ha. No, nothing there. No. You wanna check? Yeah. Be careful something here. Biraz önce şu kısımdaydık, şelalenin orada. Orada birazcık yüzdük, daha sonrasında buraya geldik. Anhel Rape seremonisi yapmak istedi. Şu an arkamda seremoniye devam ediyor. Birazcık böyle sessiz, sakin e, yer bulmak istedi. İnsanlardan uzaklaşmak istedi, konsantre olabilmek için. Bu Rape dediğim de Latin Amerika'daki yerel halkların kullandığı bir ilaç olarak geçiyor. Burundan üflüyorlar. Tabii ben üflemesini bilmediğim için Ahel özel bir e, alet kullandı. Tozu koydu içerisine kendi üfledi. Bir sol burundan bir sağ burnun bir sol deliğinden bir sağ deliğinden üfledi. O tozlar beynin böyle bütün her yerine dağılıyormuş ve hani çakraları açıyor gibi bir şey. Temizliyordu aynı zamanda e, burnu. Şey dedi Ahel üçüncü gözünü açıyor aslında dedi. Yani doğayla daha rahat iletişim kuruyorsun, enerjiyi daha rahat hissediyorsun dedi. Rape ayini böyle bir ayin dedi. Hani halüsinatif bir şey değil, öyle uyuşturucu değil, öyle bir madde değil. Sadece daha iyi iletişim kuruyorsun doğayla, sakinleşiyorsun dedi. Şu an o e, transa geçti diyebilirim yani. Ayinini gerçekleştiriyor, ritüelini gerçekleştiriyor. Doğayla kontak kuruyor diyebilirim yani şu an. Rape dediğimde bu. Şöyle bir toz. Şu aleti kullanarak üfledi bunu bak. <gülüyor> 